지금까지 박스에서 출발해 인테리어 블록을 스케치하고 명암을 넣는 방법을 익혔습니다. 이제 이 개념이 머릿속에 들어있다면 이 블록 위에 자유자재로 옷을 입히는 스타일링 스케치를 연습하겠습니다. 타표에서 키라인이 어떻게 흘러가고 덩어리는 어떻게 구성되는지 항상 먼저 계획을 세우세요. 그리고 그 다음에 필요하다면 사이드 뷰 또는 바로 퍼스펙티브 뷰에 키라인 스케치를 진행합니다. 이런 식으로 디테일보다는 볼륨과 키라인 위주로 아이디어 스케치를 진행합니다. 이런 식으로 볼륨도 간략하게 넣어가면서 다양한 아이디어 스케치를 진행하는 과정을 데몬스트레이션 하겠습니다. 이렇게 대시보드와 콘솔의 조작계가 하나로 묶여있는 타입을 어, 만들어 볼 수도 있겠죠? 사이드 뷰에서는 이렇게 조작계가 떠있는 컨셉이 될 수도 있을 거고요. 기본 블럭이 이미 깔려있기 때문에 여러분의 라인 스트로크가 이 블럭을 크게 벗어나지 않을 겁니다. 커브라인 그릴 때도 투시가 크게 틀리지 않겠죠? 이렇게 도어 트림부터 대시보드 콘솔까지 크게 연결되면서 드라이버와 패신저 공간을 구분짓는 개념도 적용해 보겠습니다. 디스플레이나 조작계, 벤틸레이션, 소재 등의 디테일 요소는 굵은 라인이나 블랙 처리로 강조할 수도 있습니다. 운전자 중심으로 조용히 감싸는 개념도 진행해 볼수 있겠죠? 퍼스펙티브를 바로 진행하지 말고 타표에서 이렇게 개념도를 먼저 그리는 것이 도움이 됩니다. 익스테리어 디자인에서 사이드 뷰가 가장 중요한 만큼 인테리어 디자인에서는 타표가 가장 중요합니다. 
이렇게 대시보드 상단이 크게 파여있고 그 위에 디스플레이가 장착된 형태도 재미있겠죠? 도어와 대시보드가 수평적으로 하나로 연결되면 더 와이드한 공간 연출이 가능합니다. 콘솔의 조작기는 이렇게 디스플레이가 공중에 떠있는 형태로 해보겠습니다. 대시보드를 수평으로 가로지는 디스플레이 뭐 또는 소재가 도어까지 연결됩니다. 가운데 큰 디스플레이 하나만 있는 컨셉입니다. 전체적으로 수평 기조를 유지하면서 운전자 공간을 뭐 이렇게 강조할 수도 있겠네요. 
클러스터 센터 페시아가 하나의 디스플레이로 연결되어 있는 개념입니다. 지금까지 진행된 스케치와 제가 알려드린 방법 그리고 가장 중요한 기본 블랙으로 뼈대 잡기를 충분히 숙지하시고 여러분의 디자인을 진행해 보시기 바랍니다.